हेलो फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो मेमोरी इंटरफेसिंग अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि इस चैनल के माध्यम से आप माइक्रो प्रोसेसर का पूरा सिलेबस का अपडेट टाइमली प्राप्त कर सके वट इज मेमोरी इंटरफेसिंग वाइल एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम द मेमोरी द माइक्रो प्रोसेसर नीड टू एक्सेस द मेमोरी क्वाइट फ्रीक्वेंटली टू रीड इंस्ट्रक्शन कोर्स एंड डाटा स्टोर इन मेमोरी द इंटरफेसिंग सर्किट इनेबल द सर्किट ठीक है तो क्या है कि इसमें जब भी माइक्रो प्रोसेसर जब भी हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है उसे मेमोरी से बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हमें उसे फ्रिक्वेंटली उसे कम्युनिकेशन करना पड़ता है कभी वो कोड को रीड करता है कभी वो कोड को राइट करता है ठीक है तो ऐसे टाइम में जो होता है जो हमारा इंटरफेसिंग सर्किट होता है वो एनेबल रहता है और हमें इंटरफेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है ठीक है द इंटरफेसिंग प्रोसेस इन्वॉल्व डिजाइनिंग अ सर्किट दैट विल मैच द मेमरी रिक्वायरमेंट्स विद द माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल यानी कि जो इंटरफेसिंग है वो उसमें एक डिजाइनिंग की जाती है बेसिकली कनेक्ट करने के लिए दोनों मेमोरी uh, और माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्शन करने के लिए बेसिकली तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर से जो सिग्नल्स होते हैं जो कंट्रोल सिग्नल होते हैं उनको किस तरीके से मैच किया जाए इंटरफेसिंग के लिए वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ठीक है देख लीजिए किस तरीके से सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्रेस डाटा बस को किस तरीके से डीमल्टीप्लेक्स किया जाता है जैसे आपको बताया था कि एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर में आपके आठ डाटा बस होते हैं और पंद्रह एड्रेस लाइन होती हैं ठीक है तो आपकी जो एड्रेस लाइन है वो ए डी जीरो से लेके ए फिफ्टीन तक ही आपकी एड्रेस लाइन है जिसमें कि ए डी जीरो से लेके ए डी सेवन तक आपकी एड्रेस और डाटा मल्टीप्लेक्स है दोनों ठीक है और ए एट से लेके ए फिफ्टीन ये आपकी प्योर हाई ऑर्डर ऑर्डर एड्रेस बस है ठीक है तो अब अगर मैं बात करूं ए डी जीरो से ए डी सेवन तो इसको हमें डी मल्टीप्लेक्स करना पड़ेगा ठीक है तो अगर हमें मेमोरी से इंटर इंटरेक्ट कराना है तो किस तरीके से डी मल्टीप्लेक्स करते हैं वो बेसिकली एक बार देख लेते हैं ये मैंने एक लैच का इस्तेमाल किया है सेवन फोर एल एस थ्री सेवन थ्री लैच है ये बेसिकली ठीक है तो इसमें ये एड्रेस लैच इनेबल जाता है यहाँ पे जैसे ही एड्रेस लैच इनेबल इसको वन देता है ये बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप है तो डी फ्लिप फ्लॉप को जैसे ही ये क्लॉक पल्स प्रोवाइड करता है तो ये हर क्या नाम है डाटा बस के साथ एडी सेवन एडी सिक्स एडी फाइव फोर थ्री टू जीरो वन के लिए सबके लिए एक डी फ्लो फ्लॉप यहाँ पे कनेक्टेड होता है इसमें तो जैसे ही डी फ्लो फ्लॉप को क्लॉक पल्स देता है सिंक्रोनाइज क्लॉक पल्स होती है एक साथ मिलती है सबको तो जो भी आपका एड्रेस होता है वो आपका एड्रेस यहाँ से पास हो जाता है ठीक है और जब यहाँ पे एड्रेस लैच इनेबल आपका डिसेबल होता है जीरो होता है तो उस समय जो डाटा होता है वो डाटा फ्लो होता है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के बीच में तो ये लो लो ऑर्डर डाटा बस है और ये आपका डाटा बस है सॉरी लो ऑर्डर एड्रेस बस है ये आपकी ये आपकी डाटा बस है और ये आपकी हाई ऑर्डर एड्रेस बस है और ये लैच के इस्तेमाल से लैच का यूज करके एड्रेस लैच इनेबल पिन में हाई सिग्नल डी फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स दे हम क्या करते हैं एड्रेस और डाटा की डी करते हैं इस तरीके से हम डीमल्टीप्लेक्सिंग करते हैं ताकि हम मेमोरीज इंटरफेस कराते समय इसमें कोई भी प्रॉब्लम भी ना आए तो ये बेसिकली हमारा एड्रेस डाटा डी मल्टीप्लेक्सिंग सर्किट हमने आपको इसके माध्यम से बताया है ठीक है अब ये देखिए किस तरीके से इंटरफेसिंग कर रहे हैं हम रैम या ड्रैम की विद यूजिंग एमपीओ एट जीरो एट फाइव ठीक है आप देखिए कनेक्ट द रिक्वायर्ड एड्रेस लाइन ऑफ द एड्रेस बस टू द एड्रेस लाइन ऑफ द मेमोरी चिप जो मेमोरी चिप है हमारी बेसिकली हमारी मेमोरी चिप है देखिए बेसिकली ये वाली ठीक है वन क्रॉस एट इसका साइज है वन के बी वन के बी की ये मेमोरी चिप है ठीक है तो अगर वन के बी की मेमोरी चिप है तो सीधी सी बात है हमें दस एड्रेस लाइन चाहिए होंगी यानी कि जीरो से लेकर नाइन एड्रेस लाइन देखिए यहाँ पे हमने इस पर कनेक्ट कर दी है ठीक है जीरो से लेके नाइन एड्रेस लाइन अगर ये डाटा लाइन इसमें कनेक्ट हो गई देखिए डी जीरो से डी जीरो से डी एट ये डाटा लाइन इसमें कनेक्ट हो गई है अब ये जो आपकी बाकी एड्रेस लाइन बची हुई है इसमें से कुछ एड्रेस लाइन का हम इस्तेमाल करेंगे चिप सेलेक्ट के लिए रीड के लिए राइट के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इसके लिए हमने यहाँ पे एल एस सेवन फोर एल एस वन थ्री एट डिकोडर थ्री क्रॉस एट डिकोडर का इस्तेमाल किया है ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये हमने हाई ऑर्डर जो हमारी एड्रेस लाइन है टेन इलेवन ट्वेल्व और थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन वो हमने इसके लिए यहाँ पे यूज किए हैं ठीक है तो किस तरीके से हम वाई आउटपुट सेलेक्ट करेंगे जीरो 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 देंगे तो जैसे ही ये वाई वाली आउटपुट सेलेक्ट हो जाएगी ये चिप सेलेक्ट फंक्शन आपका इस चिप को एक्टिवेट कर देगा और राइट right, हमने राइट right पिन से देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया है राइट right पिन को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है ठीक है तो इस तरीके से हमने मेमोरी को इंटरफेस कराया है ठीक है तो इसमें देखिए एड्रेस लाइन को हमने जो रिक्वायर्ड एड्रेस लाइन है उसको हमने एड
चलेगी वो देखते हैं राइट साइकिल इसकी कैसे होगी देखिए ये एड्रेस लाइन आपकी है ठीक है हाई एड्रेस एड्रेस लाइन है ठीक है इस पे आप जो भी आपका एड्रेस होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा मेमोरी एड्रेस ठीक है लो ऑर्डर एड्रेस लाइन पे आपकी यहाँ पे आपका जो भी लो ऑर्डर एड्रेस होगा वो आपका इस पे आ जाएगा ठीक है इनपुट आउटपुट ओब्लिक मेमरी ये लो हो जाएगा क्योंकि लो हो जाएगा तो आपकी मेमरी एक्टिवेट हो जाएगी यानी कि जो भी आपका रीड राइट ऑपरेशन हो रहा है वो मेमरी से हो रहा है ठीक है तो ये टी टाइम के अंदर आपका ये होगा जैसे ही टी टाइम आएगा आपका तो उस समय जैसे ही डाटा लाइन आपकी एक्टिवेट करनी होगी हम क्या करेंगे राइट ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे ठीक है राइट ऑपरेशन हम स्टार्ट कर देंगे तो क्या करेंगे राइट पिन को लो कर देंगे राइट पिन को लो करके और मेमोरी राइट ऑपरेशन आपका एक्टिवेट करने के लिए हम क्या करेंगे एम डब्ल्यू को भी लो कर देंगे तो इस तरीके से जो एमपीयू से हमारा डाटा है वो आपका राइट होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये बेसिकली आपकी मेमरी राइट साइकिल थी ड्रैम इंटरफेसिंग के लिए तो नेक्स्ट है आपका इंटरफेसिंग ऑफ ई प्रोम विद एम पी एट जीरो एट फाइव अब ई प्रोम से इंटरफेसिंग कैसे होगी वो देखिए द एट जीरो एट फाइव प्लेस सिक्सटीन बिट एड्रेस ऑन द एड्रेस बस जो एट सिक्सटीन बिट का एड्रेस है ये देखिए सिक्सटीन बिट आपकी है इसका एड्रेस जो है वो एड्रेस बस पे आ जाएगा एंड विद दिस रजिस्टर ओनली वन ओनली वन रजिस्टर इज टू बी सिलेक्टेड कोई भी एक रजिस्टर जो होगा इसका जैसे रजिस्टर है देखिए एक दो ऐसे कई सारे होंगे जीरो 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 से लेकर जीरो एफ 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 तक ठीक है क्योंकि एफ एफ जीरो एफ 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 क्यों है इसका साइज क्योंकि जो इसका मेमोरी साइज है वो कितना है फोर जीरो नाइन सिक्स हमने लिया है ठीक है फोर जीरो नाइन सिक्स इसका मेमोरी साइज है तो इसकी जो इसमें हमें कितनी हमें एड्रेस लाइन चाहिए होगी इसमें हमें बारह एड्रेस लाइन की जरूरत पड़ेगी तो फोर जीरो नाइन सिक्स रजिस्टर्स के लिए हमें बारह एड्रेस लाइन की जरूरत है तो जीरो से लेकर ग्यारह एड्रेस लाइन हमने ली है बाकी जो एड्रेस लाइन है वो हमने चिप एनेबल सर्किट के लिए डिकोडर के थ्रू हमने उसका यूज किया जैसे पहले किया था ठीक उसी तरीके से किया है ठीक है एड्रेस डाटा लाइन आपकी यहां पर आ गई है ठीक है ये आउटपुट हो गया आपका ठीक है इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड सिग्नल आपका यहां से इनपुट दिया है ठीक है तो ये बेसिकली आपका इंटरफेसिंग सर्किट है बिल्कुल सेम जिस तरीके से हमने पहले देखा है रैम का अब देखिए ये इसका टाइमिंग डायग्राम कैसे होगा इसकी रीड साइकिल कैसे होती है देखिए सबसे पहले आप इस पे जीरो से लेके फिफ्टीन जो आपकी भी एड्रेस लाइन है उस पर आप अपना एड्रेस देंगे डाटा लाइन जो है मल्टीप्लेक्स डाटा लाइन पे भी आपका एड्रेस रहेगा अभी टी वन साइकिल में दोनों पे ही एड्रेस रहेगा ठीक है और उसके बाद जैसे ही आप आई ओब्लिक एम देंगे इसका मतलब कि जो भी ऑपरेशन होना है वो मेमोरी से होना है आपका इनपुट आउटपुट से नहीं होना है ठीक है उसके बाद आपने टी टू टाइम में आपने क्या किया है टी टू टाइम में बेसिकली रीड सिग्नल को आपने लो कर दिया है रीड सिग्नल लो होते समझ में आ जाएगा कि जो भी एड्रेस है वो भी एड्रेस लाइन पे एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पर जो डाटा पड़ा है मेमरी में उस डाटा को आपको रीड करना है तो एम ई एम आर ऑपरेशन देंगे एम ई मतलब मेमोरी रीड मेमोरी रीड को भी आपने लो कर दिया है इसका मतलब अब आपको जो भी T2 टू साइकिल में क्या होगा डाटा रीड होना स्टार्ट हो जाएगा और T3 थ्री साइकिल आने से पहले वो डाटा डी टू टी थ्री साइकिल तक आपका जो डाटा होगा वो रीड हो चुका होगा तो इस तरीके से तीन साइकिल में T1, T2, T3 जो क्लॉक पल्स की तीन साइकिल में किस तरीके से रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया है हमने वो मैंने आपको इस पर क्लॉक पल्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बस कंटेंशन इन एमपीयू बस कंटेंशन बेसिकली क्या होता है देखिए बस कंटेंशन इज एन अनडिजायरेबल स्टेट इन कंप्यूटर डिजाइन वेयर मोर देन वन डिवाइस ऑन अ बस अटेम्प्ट टू प्लेस वैल्यू ऑन इट एट अ सेम टाइम यानी कि अगर जो बसेज हैं अगर हमारी जो एमपीयू की बसेज हैं उस पर अगर एक टाइम में कई सारे डिवाइसेज कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है बस के बस बसेज का जो है कंजेक्शन हो जाता है ठीक है उसमें हैवी करंट फ्लो होने के चांसेस हो जाते हैं तो उसको हम बेसिकली बोलते हैं बस कंटेंशन द बस कंटेंशन इज अ काइंड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंटेंशन दैट अकर्स वेन ऑल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज कम्युनिकेट डायरेक्टली विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल शेयर चैनल अगर सारे जो इंटरफेसेज हैं जो भी पेरेफेरल्स हैं पेरेफेरल्स अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें बस की जरूरत पड़ेगी जब वो सारे उस कॉमनली उस बस को शेयर करने लगेंगे तो बस पे कंटेंशन की प्रॉब्लम आ जाएगी ये एक अनडिजायरेबल स्टेट है ये स्टेट हमें चाहिए नहीं होती है लेकिन ये कभी कभार ऑप्टेन हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है बस कंटेंशन कैन लेट टू एनरस ऑपरेशन एक्सेस पावर कंजप्शन इन अनयूजल केसेस परमानेंट डैमेज ऑफ द हार्डवेयर भी हो सकता है यानी कि इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा वेस्ट होता है हार्डवेयर डैमेज हो सकता है और आपका मॉस्फेट जो यूज होता है वो भी इसमें बर्न हो सकता है देखिए बस कंटेंशन दिखाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया है इसमें दो चिप हैं बेसिकली तो सबसे पहले अगर मैं मानू की चिप वन को मैंने कोई एड्रेस दिया है 
ठीक है एड्रेस लाइन के थ्रू तो जैसे ही मैं चिप सेलेक्ट सिग्नल को अप्लाई करूंगा तो वो चिप सेलेक्ट से ये मेरी चिप एक्टिवेट हो जाएगी और जो भी एड्रेस लाइन पे एड्रेस होगा वो डाटा अगर मुझे राइट कराना है तो राइट कराने रीड करना है सॉरी तो रीड कराने के लिए वो डाटा मेरा डाटा लाइन के थ्रू डाटा जो मेन डाटा लाइन है उसके ऊपर आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्या होगा उसके बाद मैं एड्रेस चिप सेलेक्ट टू का इस्तेमाल करता हूं तो चिप टू का इस्तेमाल करता हूं तो इस पर मेरे को एड्रेस देना होगा एड्रेस दूंगा फिर डाटा उसी तरीके से मूव होगा तो इस प्रोसेस में बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हमारी चिप का जो सिलेक्शन होता है वो इतना फास्ट होता है कि जो हमारा एड्रेस और जो डाटा बसेज हैं जो मेन बसेज जो आप ऊपर देख रहे हैं इसके ऊपर कभी कभी जो सिग्नल होते हैं वो एक साथ अपियर हो जाते हैं तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बस कंटेंशन इन एम तो इसको रिमूव करने के लिए बेसिकली हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास दो तीन तरीके हैं देखिए टू अवॉइड द बस कंटेंशन देर शुड बी अ डिले अक्रॉस एनी वन ऑफ सी एस सिग्नल यानी कि जो चिप सेलेक्ट सिग्नल है उसमें हम डिले दे सकते हैं दो चिप सेलेक्ट में अगर हम हमारे पास चिप्स हैं तो हम दोनों में से किसी एक में डिले दे दें ताकि अगर एक ऑपरेशन हो जाए उसके थोड़ी देर बाद फिर दूसरे का ऑपरेशन रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए नेक्स्ट हमारे क्या कर सकते हैं टू यूज सच मेमोरी चिप्स विच आर इनेबल्ड बाय सीई यानी कि ऐसी मेमोरी चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि चिप इनेबल सिग्नल से इनेबल हो उससे पहले वो इनेबल ना हो ठीक है या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इन चिप इंस्टेड ऑफ सिंगल लाइन कंट्रोल देर शुड बी एन आउटपुट इनेबल डिसेबल लाइन यानी कि एक सिंगल लाइन कंट्रोल जो हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है सी एस जो सिग्नल होता है उसकी जगह हमें एक और आउटपुट इनेबल डिसेबल लाइन यानी कि जब आउटपुट इनेबल हो तो लाइन डिसेबल हो जाए इस तरीके का हम एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से हम बस कंटेंशन को हम रिमूव कर सकते हैं एक अनडिजायरेबल हमारा स्टेट होता है एट जीरो एट फाइव एम पी में जो कि हेजार्डियस होता है जिसमें हैवी करंट फ्लो होने के चांस होते हैं जैसा आपको बताया मॉस्पेट वगैरह भी बर्न हो सकता है आपका सिस्टम भी बर्न हो सकता है तो ये आपका बस कंटेंशन था ये किस तरीके से हमने इसको अवॉइड कर सकते हैं वो आपके ये तरीके हमने आपको बताए तो इस चैनल में आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि माइक्रो प्रोसेसर लेक्चर सीरीज के आपको सारे के सारे लेक्चर्स का अपडेट टाइमली मिलता रहे थैंक यू वेरी मच